കുഴൽ കിണറിൽ വീഴുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അപൂർവ സംഭവമല്ല ഓരോ വർഷവും എത്രയോ തവണയാണ് നമ്മൾ ഈ വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് പഞ്ചാബ് ഗുജറാത്ത് ഒറീസ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ അപകടം ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കഥയുടെ തുടക്കം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ് ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ഒരു കുഴൽ കിണറിനെ മൂടിയുണ്ടാക്കിയോ ചുറ്റും അതിൽ കെട്ടിയോ ആരും സുരക്ഷിതമാക്കി ഇട്ടിട്ടില്ല അതിനു ചുറ്റും ചെറിയ കുട്ടികൾ മിക്കവാറും അഞ്ചു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു മുതിർന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കാനില്ലാതെ കുട്ടിക്കിണറിൽ വീഴുന്നു പിന്നെ കരച്ചിലായി ഫയർ സർവീസായി രക്ഷാപ്രവർത്തനമായി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയോ ആർമിയോ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എത്തുന്നതോടെ മാധ്യമ ശ്രദ്ധയുമായി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും വാർത്താ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒരുപോലെ നടക്കുന്നു പക്ഷേ മിക്കവാറും കേസുകളിൽ കഥ ശുഭപര്യവസായി ആയിരിക്കില്ല ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ദുരന്ത ലഘൂകരണ വിഭാഗം തലവനായ മുരളി തുമ്മാരക്കുട്ടിയുടെ എഫ് ബി പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ വൈറൽ ഇതിലെ ശരിയായ ദുരന്തം വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരം എത്ര സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിന് പോലും നമുക്കൊരു കണക്കില്ല എന്നതാണ് ചില വാർത്തകൾ പത്തു വർഷത്തിൽ നൂറിൽ താഴെ കേസുകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റു ചില വാർത്തകളിൽ പറയുന്നത് മധ്യപ്രദേശിൽ മാത്രം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എൺപത്തി ഒൻപത് കുട്ടികൾ മരിച്ചു എന്നാണെന്ന് തുമ്മാരക്കുടി തന്റെ എഫ് ബി കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു എത്ര കിണറുകളുണ്ട് അവയിൽ എത്രയെണ്ണം ചതിക്കുഴികളായി തുറന്നു കിടക്കുന്നു എത്ര അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്ര കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതരായി രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നൊക്കെ കണക്കുപിടിക്കലാണ് സുരക്ഷയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പടി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ രീതികളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയാണ് മുരളി തുമ്മാരക്കുടി തന്റെ കുറിപ്പിലൂടെ കുഴൽ കിണറിൽ വീഴുന്ന കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം അത്ര ഫലപ്രദമല്ല ഒരു കുട്ടി കുഴൽ കിണറിൽ വീണു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എത്ര ആഴത്തിലാണ് കുട്ടി കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത് എന്നതാണ് കയറോ വഴങ്ങുന്ന പൈപ്പോ താഴെക്കിട്ടാണ് വിദഗ്ധ സംഘം എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഇക്കാര്യം ആളുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കുട്ടി ജീവനോടെ ഉണ്ടോ എന്ന കണ്ടുപിടിക്കലാണ് അടുത്ത പടി കുട്ടി അത്ര ആഴത്തിലല്ല കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആദ്യ ദിവസം കരച്ചിലും ഞെരുക്കവും മുകളിൽ അറിയാൻ പറ്റും സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിൽ കവിഞ്ഞ വിദഗ്ധ ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ലോക്കൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസിന്റെ കയ്യിൽ ലഭ്യമാകാറില്ല കര നാവികസേന വിഭാഗങ്ങളോ ഇപ്പോൾ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയോ ആണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ഏറ്റവും വേഗം അവരെ ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ബുദ്ധി കുഴൽ കിണറിനുള്ളിൽ ക്യാമറ എത്ര ചെറിയ ശബ്ദവും പിടിച്ചെടുത്ത് വലുതാക്കി കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൈക്രോഫോൺ ജീവനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ചൂടറിയാൻ കഴിയുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസറുകൾ കിണറിന്റെ ആഴം അറിയാനുള്ള ഇന്റർഫേസ് മീറ്റർ ഇതെല്ലാമാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇവ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടി ജീവനോടെ ഉണ്ടോ ഏത് നിലയിലാണ് കുട്ടി കുടുങ്ങി ഇരിക്കുന്നത് വീണ്ടും താഴേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും മുരളി തുമ്മാരക്കുടി പറയുന്നു കുഴൽ കിണറിൽ നിന്നും കുട്ടിയെ പുറത്തെത്തിക്കുക എന്നത് അതീവ ശ്രമകരമാണ് അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മുകളിൽ നിന്നും അമ്മയുടെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുക ദ്രവരൂപത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക കുട്ടിയുടെ ചുറ്റും ചെളിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴുകിക്കളയുക വായു സഞ്ചാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും തുമ്മാരക്കുടി ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ പറയുന്നു കുഴൽ കിണറിൽ വീണ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ പ്രധാനമായും രണ്ടു മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് കുട്ടി കിടക്കുന്ന കിണറിനുള്ളിൽ കൂടി തന്നെ ആളുകളെയോ യന്ത്രങ്ങളെയോ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടിയെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുക രണ്ട് കുട്ടി കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുഴൽ കിണറിന് സമാന്തരമായി മറ്റൊരു കിണർ ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ കുട്ടിയുടെ അടുത്തെത്തി കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുക എന്നിവയാണ് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ കുട്ടി കിടക്കുന്ന കിണറിനുള്ളിൽ കൂടി കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നത് പക്ഷേ ഇതത്ര എളുപ്പമല്ല ആ കിണറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ അനക്കം പോലും കുട്ടി താഴേക്ക് പോകാൻ കാരണമായേക്കാം നല്ല ധൈര്യമുള്ള വലിപ്പം കുറഞ്ഞ രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ തലകുത്തനെ കിണറിലേക്ക് ഇറക്കി കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ച സാഹചര്യം ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും നിർദ്ദേശിക്കാവുന്ന നല്ല പ്രായോഗിക മാർഗങ്ങളല്ല മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ കൂടി അപകടത്തിലാക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനാണ് കൂടുതൽ ശ്രമിക്കേണ്ടത് കുഴൽ കിണറിൽ നിന്നും കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാനുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ന്യൂമാറ്റിക് റോബോട്ടിക് സംവിധാനങ്ങൾ പലരും ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവ ഒന്നും പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതമോ വിശ്വസിക്കാവുന്നതോ അല്ല ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ലഭ്യവുമല്ല കുട്ടി കിടക്കുന്ന കിണറിനടുത്ത് അതിന് സമാന്തരമായി രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് താഴേക്ക് പോകാൻ വലുപ്പത്തിൽ കിണറുണ്ടാക്കി അതിൽ നിന
കുഴൽക്കിണറിൽ വീഴുന്ന കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഏറെ ശ്രമകരമായതും വിജയ സാധ്യത കുറഞ്ഞതുമായ പ്രവൃത്തിയായതിനാൽ കുട്ടികൾ കിണറിൽ വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ് കുടുംബവും സമൂഹവും ചെയ്യേണ്ടത് ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന കുഴൽക്കിണറുകൾക്ക് വേണ്ടത്ര സുരക്ഷാ കവചം ഉണ്ടാക്കുക കുട്ടികൾ പുറത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത്ര മേൽനോട്ടം നൽകുക എന്നിവയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇത്തരം സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാമെന്നും സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടെന്നും മുരളി തുമ്മാരക്കുടി തന്റെ കുറിപ്പിലൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് ത